ಚಿನ್ನದಂತಹ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಚಂದದ ರಾಮ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕತೆಗೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೀತಿಯ ಮಾತು ಏನಾದರೂ ಆದಾಗ ನಾವು ಒಂಥರ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮೈಂಡ್ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಏನೂ ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸಲ್ಲ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆದರೆ ಅದೇ ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದಾನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ರೆ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಪದ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅಪ್ಪು ಪ್ಲಸ್ ಸೆಟ್ ಆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ನ ಈಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಒಂದೇ ಪದದ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅದೇ ಪದದ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಇಷ್ಟೇಳಿ ವಿಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಸಹೋದರರ ಸವಾಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೊಸ ಒಂದು ಸರಣಿ ಕಥೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಉದ್ಧಾರವಾದರೆ ದೇಶವೇ ಉದ್ಧಾರವಾದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೆಯೇ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರ ಆಶಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಹಾಗೆ ಆಶಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅಂತಹ ಆಶಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳದು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯವರೂ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ವಯೋಸಹಜ ಸಿಟ್ಟು ದ್ವೇಷ ಆಕ್ರೋಶಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಭೂಗತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಮನಸ್ತಾಪ ಮನಸ್ತಾಪದಿಂದ ಮೊರೆತಗೊಂಡ ಸೇಡಿನ ಸಣ್ಣ 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 ಕಿಡಿಗಳು ಹೊತ್ತಿ ಉಳಿದು ಹೊತ್ತಿ ಉಳಿದು ದ್ವೇಷದ ಜ್ವಾಲಾಗ್ನಿಯಾಗಿ ಹಲವರನ್ನು ಬಲಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಹಾಗಂತ ಹಳ್ಳಿ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ದುರಂತ ಕಥೆಗಳು ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ನಾವೀಗ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗ್ಲ ತಾಲೂಕು ಉಸ್ಕೂರ್ ಪೋಸ್ಟು ದಾಸನ್ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಬೆತ್ತನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬೆತ್ತನಗೆರೆ ಬೆತ್ತಿನಗೆರೆ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸೋ ವಿಚಾರವೇನೆಂದರೆ ಬೆತ್ತಿನಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿಕರು ದುಡಿಯುವವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಕೆಲವರು ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು 
ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಜನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆತ್ತಿನಗೆರೆ ಅಂದು ತಕ್ಷಣ ಇಡೀ ಬೆತ್ತಿನಗೆರೆ ರೌಡಿಸಮಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಮಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮನಸ್ತಾಪಗಳ ಕಲಹಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಡಿದಾಟುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ರಕ್ತದ ಹೊಳೆನ ಹರಿತು ಬೆತ್ತನೆಗೆರೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳು ಮಾತ್ರ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳುಳ್ಳ ಪುಟಗಳು ಇವೆ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿನೇ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಮ್ ಸಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸೊ ಬೆತ್ತನಗೆರೆ ಆಲ್ಸು ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಹ ಆ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಇಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಯಾವ ಕುಖ್ಯಾತಿನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರಲೂ ಬಾರದು ಆ ರೀತಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೂ ಬಾರದು ದಟ್ಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕತೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಮೋಹನ್ ರವರು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸಹ ಈ ಕತೆ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನೇನು ಹೊಸದಾಗಿದ್ದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಿನ್ನಹ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕತೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಕತೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೋತೀನಿ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಗುಣ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಕತೆ ಹೋದಲ್ಲೇ ಆ ಕತೆ ಮುಗಿದೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಭಾಗದ್ದು ಕತೆ ಮುಗಿದೋಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅದು ಹಂಗಿತ್ತು ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕತೆನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ವಾಗತ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ತಿಳಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆನೇ ತಿಳಿಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೈಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೋಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆವತ್ತಿನ ಆ ಕಾಲದ ಆ ದುರಂತ ಕಥೆಯ ಕೆಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವರ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದುಕಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ವಯೋ ಸಹಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಹಾದಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳು ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳಿಗೂ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯವರು ಒಂದೇ ಸತ್ತವರ ಮನೆಯವರು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ದುಃಖಿಸ್ತಾರೆ ಬದುಕಿರೋರ ಮನೆಯವರು ಮಕ್ಕಳು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗಿ ದುಃಖಿಸ್ತಾರೆ ಎತ್ತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋವು ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಇದು ಈ
ಬೇಸಾಯದ ಬದುಕು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಗರೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮನೆಗಳು ಲೇಔಟ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿವೆ ನಗರೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಅದರ ಇದು ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಈಗ ಯಾವುದು ನೆಲಮಂಗಳ ಅಂತಹ ನೆಲಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಗುಂಪು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇದು ಇದು ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ 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 ವಿಚಾರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಹಾಕಿರೋ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಜಾತ್ರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಡೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಭಿನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಣಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಣಗಳಿಂದ ಬಡಿದಾಟಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಕೆಲವೇ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದ್ವೇಷ ಆಕ್ರೋಶ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಚಲಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಕತೆ ಇದು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆತ್ತನೆಗೆರೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸೋದರರಿಬ್ಬರು ಸ್ವಂತ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಮನೆತನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಊರು ಹೊಸ ಬರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಗವರಿದ್ದರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎದುರಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜ ಕೊಟ್ಟು ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಅವರು ದ ಡೆಡ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ದೇವೇರ್ ಬೆತ್ತನಗೆರೆ ಸೀನಾ ಮತ್ತು ಬೆತ್ತನಗೆರೆ ಶಂಕರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೀನಾ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಹುಂಬ ಯಾರು ಬೆತ್ತಂಗಿರ ಸೀನಾ ಶಂಕರ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರು ಈ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಕತೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ನೆಲಮಂಗಳ ಆಜು ಬಾಜು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತೆ ನಾವು ಕಾಮೆಂಟ್ಸು ಶುರುವಾಗಿ ಬೆತ್ತಂಗಿರ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಿ 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 ಅಂತ ಆದರೂ ನಾನು ತಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಣಿಯಾದೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು ಶಂಕರೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣದ ಕಂಗಳಿಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಲಾಷೆ ಒಂದು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ತಕ್ಕ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಗ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಹುಶಃ ಶಂಕರ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಂತ ಅವ್ರ ಸೋದರರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕತೆನ ಓಕೆ ಬೆತ್ತಿಂಗೇರ ಸೀನ ಒಂಥರ ಹುಂಬ ಹುಂಬ ಅಂದರೆ ವಯೋಸಹಜ ಹುಂಬ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಇವರಿಬ್ಬರೇನು ರೌಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೇನು ರೌಡಿಗಳು ಹಾಕೊಬೇಕು ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಇವರು ಬಾಲಕರ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಇವರು ಯವಾನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ವಯೋಸಹಜ ಸಿಟ್ಟು ಸ ಆಕ್ರೋಶಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರೆ ಓಕೆ ಬೆತ್ತನ್ಗೆರೆ ಸೀನ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಹುಂಬ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್
ಜನರ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಟೆದು ನಿಂತ ಅಕ್ಕಾಡು ಕೆಳವಿಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು ಹಂಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಕ್ಕಾಡು ಕೆಳದು ತೊಡೆತಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ಯಾರು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆತ್ತನಗೆರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬೆತ್ತನಗೆರೆ ಸೀನ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೂ ಬೆತ್ತನಗೆರೆಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ತಾಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಗರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳ ಸ್ವಾರ್ಥ ಏನಂತಾರೆ ಗಿಲೀಟ್ ಬದುಕೋತಿದ್ವ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಗಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡ ಹಾಂ ಶೋ ಆಫ್ ಅಂತ ಅದು ಹಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗೇದು ದೊಡ್ಡದು ಬದುಕೋ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ವಿ ಶ್ರಮದ ಬದುಕನ್ನ ನಂಬಿ ಶ್ರಮನ ನಂಬಿ ಬದುಕಿ ಇದ್ದ ಕೃಷಿಕರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಿಟಿ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಫ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಸೀನ ಸೆಟೆದು ನಿಂತ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಯಾಕೆ ನಿಂತ ಅಂದರೆ ಸೀನಿನೊಳಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಏನಂತರ ವಯೋಸಹಜ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಆ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆ ಖಡಕ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ದಿ ಫೈಯರ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಹುಡುಗರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವನು ಬರೀ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಾಡೋನು ಏನಾರು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾರು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಫೈರ್ ಅವನು ಸೊ ಆ ಫೈರ್ಗೆ ಸೊ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇವನು ಓಡಾಟ ಇವನು ಬೆಳವಣಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಡು ನೀನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಆತ್ಮೀಯರು ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯ ಅವರು ಮತ್ತು ಬಾಂಧವರು ಅವರು ಬೆತ್ತನಗರ ಶಂಕರನ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರು ಮೋಹನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅವರು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಕಾಲ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಯವರು ತುಂಬ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಗೆ ಮಗದ ಬ್ರದರ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಮನು ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಗು ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಭರಿತವಾಗಿ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಕಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಓಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ಹಿಂದೆ ನಾನು ಆ ಮತ್ತು ಒನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಸಂದರ್ಶನ ಈಗಲ್ಲ ಹಳೆಯದು ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಅವರು ನಾನು ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಜಾಟಿವಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಶನದ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳು ಓಕೆ ಸೀನ ಆ ಕಾಡು ಕೇಳಿತಾನೆ ಸೀನಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸೀನಿನಿಗೆ ಆ ಗುಣ ಇತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಸೀನಿನಿಗೆ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಬೈ ಗ್ರೋತ್ ಇತ್ತು ಸೀನ ಅಂಜು ಬುರುಕನಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ತನಕ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಸೆಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕಡಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸ್ನೇಹಮಯ ಸ್ವಭಾವನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆದರೆ ಸಿಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ವಯೋಸಹಜ ಯುವಕರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತಹ ಸೀನನ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬೆತ್ತಿನಗರ ಸೀನ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಸೆಟೆದು ನಿಂತ ಸೀನನ ಗುಂಪಿಗೂ ಮತ್ತು ಆ ಗುಂಪಿಗೂ ಇದ್ದಂತಹ ಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸೀನನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸೆಟೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಸವರಾಜ್ ಓಕೆ ಬಾಳೆ ಮಂಡಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅಥವಾ
ಅಲಿಯಾಸ್ ಬೆತ್ತಂಗೆರ ಸೀನ ವರ್ಸಸ್ ಬಾಳೆ ಮಂಡಿ ಬಸವರಾಜು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತಲೆಗಳು ಹುರುಳುತ್ತೆ ಉರುಳಿ ಹೋದ ತಲೆಗಳೆಷ್ಟು ನೋವು ತಿಂದ ಬದುಕುಗಳೆಷ್ಟು ನೊಂದು ಬೆಂದ ಯುವಕರ ಗೋಳೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಯಿತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಾಳ ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ತುಂಬ 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 ರೋಚಕವಾದ ಘಟನೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ